గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మామెన్ మీ టాక్స్ అండ్ ఇట్స్ మీ సంధ్య ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే సూపర్ గా ఉన్నాను అండ్ మీరు అందరూ కూడా సూపర్ సేవి సూపర్ ఉండాలనే కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూస్తే అర్థమవుతుంది కదండి నేను ఏం చేస్తున్నాను బట్టలు సర్దేస్తున్నాను సూట్ కేసు సర్దేస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే పిల్లలకి దసరా హాలిడే స్టార్ట్ అయిపోయినాయి కదండి దసరా వెకేషన్ కని ఇక్కడ సూట్ కేసు ప్యాక్ చేస్తున్నా అనమాట ఎప్పుడు హాలిడేస్ వచ్చినా ఎప్పుడు ఏమి ఛాన్స్ దొరుకుద్దా ఊరు వెళ్ళిపోదామా ఇంటికి వెళ్దామా అనే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం జనరల్ గా అందరికీ అంతే కదండి ఎప్పుడెప్పుడు పుట్టి ఇంటికి వెళ్దామా అని ఉంటుంది సో మోస్ట్లీ నేను ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నాను అట్లా అనంటే మోస్ట్లీ ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ భీమరమే ఉంటది సో పిల్లలకి హాలిడేస్ అన్నా సమ్మర్ హాలిడేస్ అన్నా ఇప్పుడు దసరా హాలిడేస్ అన్నా కూడా భీమవరంకే ఉంటుంది బట్ ఈసారి ఫర్ ఏ చేంజ్ మేము భీమవరం వెళ్ళట్లేదు ఆల్రెడీ అమ్మ మాట ఛానల్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకైతే క్లారిటీ ఉంది మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాము ఏంటి అన్నది బట్ మామెన్ మీ టాక్స్ చూసే వాళ్ళకైతే ఇంకా నేను చెప్పలేదు కాబట్టి తెలియదు సో ఇప్పుడు మేము వెళ్ళబోతున్నాము తిరుపతికి భీమవరం కాదు ఎందుకంటే అమ్మకి నెల్లూరులో షాప్ ఓపెనింగ్ ఉండి నెల్లూరు వెళ్ళి అటు నుంచి తిరుపతి వెళ్దామని ప్లాన్ చేశారనమాట సో నేను కూడా తిరుపతి వెళ్దాము ఓకే అని అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి బ్రహ్మోత్సవాల టైం కదండి ఈ దసరా అన్నాళ్ళు కూడా మనకి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి తిరుపతిలో కొండ పైన అండ్ చాలా చాలా బాగా జరుగుతాయి అనమాట నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా బ్రహ్మోత్సవాలకి విజిట్ చేయలేదు సో ఓకే ఫస్ట్ టైం బ్రహ్మోత్సవాల్లో విజిట్ చేయబోతున్నా అని నేను చాలా చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాను అందుకే తప్పకుండా వస్తాను పిల్లల్ని తీసుకొని అని చెప్పా ఎందుకంటే పిల్లలకు కూడా చూపించాలి కదా అని యాక్చువల్లీ అమ్మ వాళ్ళు ఇదివరకు రెగ్యులర్ గా తిరుపతి వెళ్ళేవాళ్ళు చాలా సార్లు బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా వాళ్ళు అటెండ్ అయ్యారు కాకపోతే అప్పుడంతా నేను హాస్టల్లో ఉండేదాన్ని కాబట్టి నేను ఎప్పుడూ వెళ్ళలేదు సో అందుకని నేను అలా మిస్ అయ్యాను అనమాట ఫైనలీ ఈసారి ఈ ట్రిప్ లో నాకు బ్రహ్మోత్సవాలు చూసే అవకాశం అయితే వచ్చింది సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మిస్ ఇట్ అని చెప్పి ఇంట్లో మా అమ్మాయ్య గారికి మా వారికి చెప్పి ఇలాగా తిరుపతి వెళ్ళొస్తాను పిల్లల్ని తీసుకొని అని అంటే సరే వెళ్ళిరా అని అన్నారు మా వారిని మా అమ్మాయ్య గారిని కూడా రమ్మన్నా కానీ వాళ్ళిద్దరికి కుదరదు మా అమ్మాయ్య గారు ట్రావెల్ చేయరు ఎక్కడికి సో మా వారికి కూడా ఆఫీస్ వర్క్ ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి ఎప్పుడు బిజీ బిజీ అని ఒక ట్యాగ్ వేసుకొని తిరుగుతుంటారు సో యాజ్ యూజువల్ ఆయన బిజీ కాబట్టి ఆయన రా అన్నారు సో అందుకని నేను మాత్రం పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్తున్నాను ఇంకా ఊరు వెళ్తున్నాము అనగానే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం బట్టలు పెట్టుకోవాలి ఏం ప్యాక్ చేసుకోవాలి ఈ ఆలోచనలతోనే స్టార్ట్ అవుతాయి కదండి సో అందుకని తిరుపతి కాబట్టి నేను అన్ని చుడిదార్లు తీసుకెళ్దాము అని అనుకున్నాను యాక్చువల్గా శారీసే పెట్టుకుందాం అనుకున్నా కానీ ఇంకా శారీస్ బ్లౌజులు ఇట్లా పెట్టి కోట్స్ ఇవన్నీ సెట్ చేసుకోవడం కొంచెం టైం టేకింగ్ లే ఈసారి చుడిదార్స్ వేసుకుందాము అని చెప్పి మొత్తం చుడిదార్స్ పెట్టుకున్నా అనమాట ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం నేను మా వారు పిల్లలు వెళ్ళాం కదా జనవరిలో అప్పుడు అన్ని చీరలు పెట్టుకున్నా సో ఈసారి అన్ని చుడిదార్స్ పెట్టుకున్నా అనమాట బట్ ఈ చుడిదార్స్ అన్ని ఏంటంటే నేను ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసినవి నాకు స్మాల్ సైజే కానీ నేను మళ్ళీ సైజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట హ్యాండ్స్ అండ్ బాడీ అంతా కూడా మళ్ళీ కొంచెం ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటాను కొంచెం ఫిట్టింగ్ వేసుకుంటా కాబట్టి ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా వేసుకుంటే కొంచెం లూజ్ లూజ్ గా ఉంటాయి సో ఎప్పుడు కొత్త బట్టలు కొన్నా సరే ఈ మళ్ళీ సైజ్ చేసుకోవడం అనే ప్రక్రియ మాత్రం కామన్ నాకు ఇంకా అన్ని చుడిదార్స్ సైజ్ చేసుకొని మళ్ళీ అవి వేసుకొని చూడడం సరిపోయిందా లేదా అని ఇన్ కేసు ఏదైనా ఎక్కువ తక్కువ అయితే మళ్ళీ వాటిని తీసి మార్చుకోవడం ఇలాగా అన్ని కొంచెం ముందు రోజే చేసేసుకున్నా అనమాట ఎందుకంటే లాస్ట్ రోజు వరకు పెట్టుకుంటే టైం సరిపోదునని ముందు రోజు నైటే ఈ స్టిచ్చింగ్ పనులు ఇవన్నీ ఫిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఎందుకంటే మిషన్ నేను టేబుల్ టాప్ కదా ఎప్పుడైతే కావాలో అప్పుడు తెచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టుకుంటా మళ్ళీ పని అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ప్యాక్ చేసి షెల్ఫ్ లో పెట్టేస్తూ ఉంటా అనమాట అడ్డు లేకుండా సో అలాగా అన్నిటినీ ఒకసారి స్టిచ్ చేసుకోవడానికి పెట్టుకుంటా పక్కన ల్యాప్టాప్ లో ఏదో ఒక మూవీ గానీ ప్రోగ్రామ్ గానీ ఏదో ఒకటి పెట్టేసుకొని కుడుతూ ఉంటా అనమాట అంటే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చూసేవి కాకుండా జస్ట్ నార్మల్ గా చూసినా చల్తా అనే ఉంటాయి చూడండి అట్లాంటివి పెట్టుకుంటూ ఉంటా ఏదైనా కుక్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి ఇలాంటి పనులు ఏమైనా చేసేటప్పుడు క్రాఫ్ట్ చేసేటప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇట్లాంటివి ఏమైనా పక్కన పెట్టుకుంటా అనమాట ఎందుకంటే సైలెంట్ గా పనిచేసుకునే టైప్ కాదు నేను నాకు కొంచెం సౌండ్ ఉంటే ఏదో ఆడతా పాడతా చేసేసినట్లుగా ఉంటుంది అనమాట అంత టైర్డ్ అయిపోను అదే సైలెంట్ గా చేస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దాని మీదే ఉండి ఎక్కువ టైర్డ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు సో అంటే ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క వర్కింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది కదా నాది ఇలా అనమాట సో అలా పక్కన ల్యాప్టాప్ లో చూసుకుంటూ మొత్తం డ్రెస్లు అన్ని అయితే సైజ్ చేసేసుకొని ఒకసారి ఐరన్ చేసుకొని
సో ఇది ఎస్పెషల్లీ మనకి హైపో పిగ్మెంటేషన్ కానీ మెలాస్మా కానీ యాక్నే మార్క్స్ ఉంటాయి కదండి పింపుల్స్ వచ్చాక వాటి తాలూకు మచ్చలు అవి పోవడానికి మంచిగా పనిచేస్తాయి అనమాట ఇవి రెండు కూడా ఒక ఫేస్ వాష్ అండ్ ఒక సీరమ్ లో వస్తాయి అనమాట రెండు ఏంటి అని అంటే ఒకటేమో ట్రాన్సమిక్ యాసిడ్ ఇంకోటేమో అజేలిక్ యాసిడ్ సో అందుకే ట్రాన్జలిక్ యాసిడ్ అని ఈ కాంబో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో దీనిలో మనకి రెండిట్లో కూడా ఈ టూ యాక్టివ్స్ ఉన్నాయి దీనిలో ఉన్న ట్రాన్జమిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకున్న పిగ్మెంటేషన్ ని తగ్గించి స్కిన్ ని బ్రైటన్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ గా చేస్తుంది అనమాట అండ్ అలాగే మెలని మెలనిన్ ప్రొడక్షన్ ని కంట్రోల్ గా ఉంచుతుంది సో తద్వారా మనకి పిగ్మెంటేషన్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట అజెలిక్ యాసిడ్ ఏమో బ్లెమిషెస్ ని తగ్గించడానికి అలాగే యాక్నీ మార్క్స్ ఉంటాయి కదండి అవి తగ్గించడానికి స్కిన్ ని స్మూత్ అని చేసి ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ వచ్చేలాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ వీటిని యూజ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ ఫస్ట్ అయితే మన డేని ఈ కరెక్టర్ ఫేస్ వాష్ తో స్టార్ట్ చేసేయాలండి దీనిలో వన్ పర్సెంట్ ట్రాన్స్మిక్ యాసిడ్ అండ్ అలాగే వన్ పర్సెంట్ అజిలిక్ యాసిడ్ ఉన్నాయి అండ్ ఇది మన స్కిన్ పైన ఉన్న డర్ట్ ని గానీ పోర్స్ ని క్లాక్ చేయకుండా అన్నిటినీ మేకప్ ట్రేసెస్ ని కూడా అన్నిటినీ మంచిగా క్లీన్ చేసేసి మన స్కిన్ లోని ఆయిల్స్ నేమి స్ట్రిప్ ఆఫ్ చేయకుండా మంచిగా ప్రాపర్ క్లెన్జింగ్ అయితే ఇస్తుంది నెక్స్ట్ క్లీన్ ఫేస్ పైన మనం ఈ సీరమ్ అప్లై చేసుకోవాలి ఇందులో ఏంటంటే మనకి 3% పర్సెంట్ ట్రాన్సమిక్ యాసిడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ అజిలిక్ యాసిడ్ ఉంది సో ఇది ఎఫెక్టివ్ గా పని చేసి మన బ్లెమిషెస్ కానీ పిగ్మెంటేషన్ కానీ అన్ని అన్నిటినీ లైట్ అని చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ అలాగే దీంట్లో ఆల్ఫా ఆల్బుట్రిన్ కూడా ఉంది కాబట్టి మన మెలనిన్ ప్రొడక్షన్ ని కంట్రోల్ లో ఉంచుతుంది అనమాట తద్వారా కొత్తగా వచ్చే స్పాట్స్ అవి రాకుండా ఉంటాయి అండ్ అలాగే సన్ స్క్రీన్ అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అప్లై చేసుకోవాలండి అని ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చేవన్నీ కూడా సన్ డ్యామేజ్ వల్ల వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సో మంచి సన్ స్క్రీన్ కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు అండ్ సన్ స్క్రీన్ ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉండాలండి మనకి ది డమాకోలోనే వన్ పర్సెంట్ హైలరానిక్ లాంగ్ లాస్టింగ్ సన్ స్క్రీన్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంది దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది అండ్ అలాగే పిఏ ప్లస్ 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 కూడా వస్తుంది అనమాట సో చాలా లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటుంది అలాగే హైలరానిక్ యాసిడ్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి స్కిన్ కి మంచి మాయిశ్చరైజేషన్ కూడా ఇస్తుంది సో ఖచ్చితంగా ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ అవుట్ డోంట్ ఫర్గట్ టు అప్లై సన్ స్క్రీన్ సన్ స్క్రీన్ లేకుండా అసలు బయటకి వెళ్ళకూడదు అండ్ ఈ సన్ స్క్రీన్ కూడా సూపర్ లైట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అండి అండ్ అసలు ఇట్లా జిడ్డు జిడ్డుగా ఉన్నట్లుగా అసలు ఉండదు క్విక్ గా అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది స్కిన్ లోకి అండ్ అలాగే లాంగ్ లాస్టింగ్ కూడా అండ్ అలాగే ఇది స్వెట్ ప్రూఫ్ అండ్ వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా అండ్ దీనిలో ఉన్న ఎస్పీఎఫ్ కానీ ఏ ప్లస్ 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 గానీ లాంగ్ లాస్టింగ్ అని ల్యాబ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయండి సో ఈ ప్రొడక్ట్స్ ని మీరు కనుక ట్రై చేయాలి అని అనుకుంటే వీటి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చేస్తే ఒకసారి చెక్ చేసేయండి ఇది అమెజాన్ నైకా ఫ్లిప్కార్ట్ పర్పుల్ అన్నిట్లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అలాగే ది డమాకో వెబ్సైట్ లో కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి వెబ్సైట్ నుంచి కనుక మీరు డైరెక్ట్ గా ఆర్డర్ చేస్తున్నట్లయితే సంధ్య ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అని నా కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది అండ్ డర్మాకో ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా డిజైన్ బై డర్మటాలజిస్ట్ అనమాట అండ్ మనకు తెలిసిందే కదండి డర్మాకోలో మనం ఏ ప్రొడక్ట్ పర్చేస్ చేస్తున్నా సరే మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఒక చైల్డ్ కి హెల్ప్ చేస్తున్నట్లే ఎందుకంటే వీళ్ళు తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్ ద్వారా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ థౌసండ్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ కి ఇప్పటి వరకు యంగ్ సైన్స్ సైంటిస్ట్ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కి హెల్ప్ చేస్తారన్నమాట సో మీరు ట్రై చేయాలి అనుకుంటే లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేసేయండి ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఫటాఫట్ రెడీ అయిపోదాం అండ్ అలాగే మనం ప్యాకింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇంకా నా ప్యాకింగ్ అయితే చాలా త్వరగానే అయిపోయిందని చెప్పచ్చు అండి ఎందుకంటే ముందు రోజు రాత్రి అన్ని షార్ట్ అవుట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఫైనల్ గా ప్యాక్ చేసుకోవాల్సిన అన్ని చూసేసుకొని ప్యాక్ చేసేసుకున్నా అండ్ ఇంకా పిల్లల్ని మాత్రం నడుస్తూనే ఉందండి ప్రతిసారి నాకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది బట్ ఈసారి పిల్లలకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ ఈ చాలా మటుకు కుర్తాలు అవన్నీ పొట్టి అయిపోయినాయి అనమాట ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో అన్ని కుర్తాలు తీసి చూడలేదు సో నార్మల్ టీషర్ట్ ప్యాంట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ అయితే చిన్న అయిపోయినాయి అన్ని ఎప్పటికప్పుడు తీసేసి మేడ్స్ కి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం కదా బట్ కుర్తాలు మాత్రం ఇప్పుడు చూస్తే చాలా మటుకు కుర్తాలు చాలా పొట్టిగా అయిపోయినాయి సో అవన్నీ కూడా తీసేసి ఇంకా సేమ్ ఉండేవి పెట్టుకోమని చెప్పాను ఇద్దరికి ఒక టీషర్ట్ దొరికితే ఇంకోటి దొరకదు ఒకటి ఒక ప్యాంట్ దొరికితే ఇంకోటి దొరకదు అలా అవుతూ వచ్చినాయి అనమాట సో అందుకే నేను రెండు రెండు ఉన్నాయని తెచ్చుకోండి తెచ్చుకొని పెట్టుకోండి అని చెప్పి నాకు చూపించండి అని పెట్
అండ్ ఇప్పుడు ఈ తిరుపతి ప్రోగ్రామ్ కి చెల్లి వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారండి చెల్లి షన్ను అండ్ వాళ్ళ అత్తగారు కూడా వస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ వైజాగ్ నుంచి బయలుదేరారు అనమాట సో దట్ అందరూ కూడా మార్నింగ్ ఏ దిగేలాగా అండ్ అమ్మ నాన్న కూడా వస్తున్నారు వాళ్ళేమో నెల్లూరులో ఉన్నారు షాప్ ఓపెనింగ్ అనే అమ్మ నెల్లూరు వెళ్ళింది కదండి అటు నుంచి తిరుపతి వస్తున్నారు అనమాట సో మా ట్రైన్ యాక్చువల్ గా ఎర్లీగా వెళ్లే ట్రైన్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా నేను రీచ్ అవుతాను తర్వాత అమ్మ వాళ్ళు చెల్లి వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళని కలిసాక అందరం కలిసి పైకి వెళ్ళొచ్చు అని అనుకున్నాము అండ్ అలాగే మాతో పాటు ఆల్రెడీ మా అత్త వాళ్ళు అక్కడే ఉన్నారు వాళ్ళు బ్రహ్మోత్సవాలు అన్ని రోజులు కూడా తిరు తిరుమలలోనే ఉంటారనమాట సో మా మనత్త కొండమావ బుజ్జత్త పాండమావ వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ కొండ పైన ఉన్నారు అండ్ మా బుజ్జత్త వాళ్ళ అమ్మాయి తులసి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదండి వాళ్ళు కూడా తిరుపతి వస్తున్నారనమాట సేమ్ మా ట్రైనే సరే స్టేషన్ లో కలుసుకుందాము అందరము అని ప్లాన్ చేసుకున్నాము మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి తులసి వాళ్ళు మేము వైజాగ్ నుంచి చెల్లి వాళ్ళు అమ్మ వాళ్ళు నెల్లూరు నుంచి ఇలాగ అందరం కలిసి మార్నింగ్ తిరుపతి స్టేషన్ లో కలుద్దాము అక్కడి నుంచి ఎవరెవరు నడి చెక్కుతారు ఎవరెవరు క్యాబ్ లో వెళ్తారు ఇట్లాంటివన్నీ షార్ట్అవుట్ చేసుకుందాము అనుకున్నాము ఎందుకంటే అందరూ కలిసి కొండెక్కితే చాలా బాగుంటుంది కదా సో అందరం కలిసి ఫన్ గా ఉంటుంది ఎక్కుదాము అనుకున్నాం చెల్లి కూడా ఎక్కుతా అంది షన్నుబాబు నీ అత్తయ్య మమ్మీ డాడీ వీళ్ళందరినీ క్యాబ్ లో పంపించేద్దాము సో శంకరనయ్య తులసి నేను చెల్లి సాకేత్ సామెత్ అందరూ ఎక్కితే మజా వస్తుంది నేను అనుకున్నాం అనమాట అసలు ఈ ట్రిప్ అంతా కూడా అసలు ప్రీ ప్లాన్డ్ కాదండి అప్పటికప్పుడు అప్పటికప్పుడు అన్ని అనుకోని ఆ కుదిరిన విషయాలు అనమాట ఎందుకంటే దసరా హాలిడేస్ అని అందరికీ తెలుసు అత్త వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారని తెలుసు అనుకోకుండా అమ్మ నెల్లూరు రావడం సరే నెల్లూరు వెళ్తున్నాం కదా తిరుపతి వీళ్ళు వెళ్దాము అనుకోవడం సరే అని చెల్లి వాళ్ళు రావడం సరే ఓకే వీళ్ళకి హాలిడేస్ కదా అని నేను పిల్లలు బయలుదేరడం ఇలా అనుకోకుండా అంత అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా జరిగింది అండ్ ప్రతిసారి మేము తత్కాలని పెంచి పోషిస్తూ ఉంటాము ఇలాంటి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ జర్నీస్ అంటే ఆబ్వియస్లీ తత్కాల పైన డిపెండ్ అవ్వాలి కదా సో అలా కాకుండా ఏ ట్రైన్ కి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయా అని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసా చెక్ చేస్తే ఒక ట్రైన్ కి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి నార్మల్ గా జనరల్ కోటాలోనే తత్కాల్లో కాకుండా ఏ ఫైనల్లీ ఒక ట్రైన్ కి మనం జనరల్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పి సీరియస్ గా నేను బుక్ చేసేసాను ఆ ట్రైన్ ఇక్కడ ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి ఎక్కితే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అక్కడ సిక్స్ థర్టీకి దిగేలాగా అలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనమాట విచ్ ఈస్ హమ్స్ ఆఫ్ ట్రైన్ సో ఫైనల్లీ మేమైతే రెడీ అయిపోయామండి ఇదిగోండి నేను నా ఇద్దరు కొడుకులు మూడు శాల్తీలు రెడీ మూడు బ్యాగులు రెడీ మూడు కాదు నాలుగు బ్యాగులు రెడీ సో మేమేంటంటే హాయిగా ఇక్కడ ఎక్కి పొద్దున్నే అక్కడ దిగచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో సిక్స్ థర్టీ ట్రైన్ అవుట్ బుక్ చేసుకున్నాం విచ్ ఈస్ కాల్డ్ హమ్ సఫర్ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది జమ్మూ నుంచి వస్తుంది అనమాట అది అన్ని రకరకాల రాష్ట్రాలు అన్ని 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 కలుపుకుంటూ వస్తుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ అది కొద్దిగా లేట్ నడుస్తుందేమో అని అనుకున్నా గానీ మరి అది బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చింది అనమాట మా ట్రైన్ యాక్చువల్లీ సిక్స్ థర్టీకి అది ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు ఐదు కాదు ఏకంగా ఆరున్నర గంటలు డిలే నడుస్తుంది సో అది అలా 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 డిలే అయ్యి అయ్యి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అర్ధరాత్రి ఇప్పుడు రాబోతుంది అనమాట సో మేము కూడా ఇంకా ఇప్పుడు పదకొండో పావుకి ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాం స్టేషన్ కి ఎప్పుడో ఐదున్నరకు బయలుదేరాలనుకున్న వాళ్ళం కాస్త ఇప్పుడు బయలుదేరుతున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోదాం రైల్వే స్టేషన్ కి హోప్ ఫుల్లీ అట్లీస్ట్ అది పన్నెండింటికన్నా రావాలి ఇంకంతకన్నా డిలే కాకూడదు అని అనుకుంటున్నాం అండ్ అక్కడ రీచ్ అయ్యేసరికి కూడా ఆబ్వియస్లీ డిలే అవుతుంది అండి బట్ అక్కడ కథ ఏంటి అక్కడ రేపు ఏం జరుగుద్ది ఎవరు ముందలుతారు ఎవరు తర్వాత వస్తారు అక్కడ ఏంటి ఇవన్నీ తర్వాత అప్డేట్ చేస్తా ఇప్పుడు నేను స్టేషన్ బయలుదేరాలను అనుకోండి మా వారు ఇంక ఇక్కడే ఉన్నాను అంటారు సో లెట్స్ గో వెళ్ళిపోదాం స్టేషన్ కి ఓకే చలో బాయ్ అపార్ట్మెంట్ అంతా సైలెంట్ గా ఉంది లైటింగ్ లేదు నాన్న చీకట్లు అలాగే వస్తుంది లిఫ్ట్ లో వెళ్దాం ఓకే ఇక వన్ శాల్తీ బ్యాగ్ టూ శాల్తీ బ్యాగ్ అరే ఇది బ్లాక్ కాదులే బ్లూ టీ షర్ట్ బ్లాక్ బ్యాగ్ వీడు గ్రీన్ షర్ట్ గ్రీన్ బ్యాగ్ నేను బ్లాక్ టాప్ బ్లాక్ బ్యాగ్ విత్ బ్లాక్ సూట్ కేస్ వాట్ ఏ మ్యాచింగ్ వాట్ ఏ మ్యాచింగ్ కదా సరిపోదు హోప్ఫుల్లీ రాత్రిపూట కాబట్టి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉండదు అని అనుకుంటున్నాను నాకు అలవాటు లేక మళ్ళీ ఎక్కువ నొక్కుతున్నాను లిఫ్ట్ ఎక్కడ ఎక్కమండి అసలు ఇలా లగేజ్ ఉంది అలా అంటే తప్ప లిఫ్ట్ ఎక్కం ఓకే అలాగే అండి రోడ్లు చూడండి ఎంత ఖాళీగా ఉన్నాయా అర్ధరాత్రి పూట కదా అందుకని ఖాళీ ఖాళీ రోడ్లు గుంట
ఇదిగో వస్తుంది అదిగో వస్తుంది అని మేము వెయిట్ చేయడమే తప్ప ట్రైన్ మాత్రం రావట్లేదు ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫైవ్ కాదురా మా ఊళ్ళు అయితే ట్రైన్ లేట్ కాదు ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫైవ్ అయిపోయింది ఇంకా రాలేదు ఎస్టెల్ వెయిటింగ్ అనౌన్స్మెంట్ మాత్రం చేస్తున్నారు వస్తుంది వస్తుందని ఎప్పుడో అరగంట నుంచి ఇప్పటి వరకు రాలేదు స్టిల్ వెయిటింగ్ నిద్ర వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు ట్రైన్ వస్తుంది ఎప్పుడు ఎక్కి పడుకుందాం అని ఉంది అమ్మ కూ వినిపించింది ఏదో అండ్ మా కజిన్ తులసి వాళ్ళు కూడా వచ్చేసారు కాకపోతే వేరు వేరు భోగీస్ కాబట్టి వాళ్ళ భోగి దగ్గర వాళ్ళు ఉన్నారు మా భోగి దగ్గర మేము ఉన్నాం అనమాట ఎవరినైనా అడిగి మారుదాం అనుకున్నాం కానీ ఇంత లేట్ నైట్ ఎవరిని అడుగుతాం చెప్పండి అందుకని ఎవరికి ఏ ప్లేస్ వస్తే అక్కడ ఎక్కి పడుకుందాంలే అని అనుకొని ఎవరు భోగి దగ్గర వాళ్ళే ఎక్కేసాము అండ్ ఫైనలీ ట్రైన్ వచ్చిందండి ఆఫ్టర్ చాలాసేపు వెయిట్ చేసి 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 కళ్ళు కాయలు కాస్తాయన్న టైంకి అప్పుడు వచ్చింది అనమాట ఆబ్వియస్లీ ఇంత లేట్ అయింది కాబట్టి స్టేషన్కి రేపు నేనే లేట్గా రీచ్ అవుతానులేండి నాకన్నా ముందే అమ్మ వాళ్ళు చెల్లి వాళ్ళు రీచ్ అయిపోతారు సో రేపు ఏం జరుగుద్ది ఏంటి అన్నదంతా తర్వాత చూసేద్దరు కానీ రేపటి నుంచి అయితే తిరుపతి బ్లాగ్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి సో అదండి ఇవాళ నా వీడియో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ అనాదో వీడియో టిల్ అండ్ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్